குடிநீர் தனியார் மயமாக்குற ஒரு போக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் பரவலாக போயிட்டு இருக்கு அதை பற்றி சில விஷயங்களை வந்து நம்ம ஒரு உரத்த சிந்தனையா பேசுவோம் இந்த குடிநீர் தனியார் மயமாக்கல் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த கோவை நகரத்தோட குடிநீர் விநியோகத்தை சூயஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிரெஞ்சு நிறுவனத்துக்கு கொடுத்த உடனே தான் பெரிய அளவுக்கு வந்து பரவலாக வந்து வெளியே தெரிஞ்சுது அதை பற்றி எல்லாரும் பேச தொடங்கினாங்க ஆனால் இது வந்து இந்த சூயஸுக்கு வந்து இந்த கோயம்புத்தூருடைய குடிநீர் விநியோகத்தை கொடுத்த உடனே தொடங்கின மாதிரியான ஒரு தோற்றம் வந்து இங்கே இருக்குது இதை வந்து நம்ம அப்படி பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த வாட்டர் ப்ரைவேட்டைசேஷனை பற்றின ஆய்வுகள் வந்து நமக்கு காட்டுற ஒரு விஷயம் ப்ரைவேட்டைசேஷன்லேயே கூட இந்த சூயஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நாலாவதோ அஞ்சாவதோ தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் முதல் முதலாக இந்த பெக்டல் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்துக்கு வந்து திருப்பூருக்கு வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுற பொறுப்பை வந்து கொடுத்துருந்தாங்க இந்த பெக்டல் நிறுவனம் யார் அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி வந்து நம்ம மக்கள்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இல்லையா கொச்சப்பாம்பா வாட்டர் ஏர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொச்சப்பாம்பா புரட்சி அப்படின்னெல்லாம் சொல்லி அந்த கொச்சப்பாம்பா நகரத்தில் வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பொறுப்பை எடுத்துக்கிட்டு அந்த மக்களை வந்து சக்கையாக புழிஞ்ச நிறுவனம் அதுவும் அந்த பெக்டல் ஜார்ஜ் புஷ் எல்லாம் வந்து அதில் முக்கிய பொறுப்பில் இருந்த ஒருத்தர் இந்த நிறுவனம் வந்து பொலிவியாவில் இருக்கிற கொச்சப்பாம்பாவில் வாட்டர் ப்ரைவேட்டைசேஷன் ப்ரைவேஷன் ப்ரைவேட்டைசேஷனுக்கு பின்னாடி அந்த நகரத்துக்கு வந்து தண்ணி கொடுக்குற பொறுப்பை வந்து எடுத்துக்கிச்சு எடுத்த பின்னாடி என்னாச்சுன்னா மழை தண்ணி ஊத்து தண்ணி போர் தண்ணி எல்லாத்து மேலேயும் தன்னோட அதிகாரத்தை நிலைநாட்டி எல்லாமே தனக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து டிமாண்ட் பண்ணிச்சு மக்கள் மேலே பயங்கரமான கட்டுப்பாடுகள் வாட்டருக்கு வந்து எக்கச்சக்கமான ரேட்டு இப்படியெல்லாம் போட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் கடுமையான போராட்டங்களுக்கு முன்னாடி அந்த இருந்து அது வந்து வெளியேற்றப்பட்டது வெளியே கொச்சப்பாம்பா நகரத்தில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட பெக்டர் அது உலகத்தில் பல இடங்களில் இருக்கு ஆனால் கொச்சப்பாம்பால இருந்து வெளியேற்றப்பட்டோம்னா அது நேராக வந்து சேர்ந்த இடம் வந்து நம்மளுடைய திருப்பூர் திருப்பூரில் அது வந்துச்சு திருப்பூரில் வந்து இந்திய நிறுவனங்கள் சிலவற்றோட சேர்ந்துட்டு சிலவற்றோட சிலவற்றோட சேர்ந்துட்டு அது வந்து தொடர்ந்து இயங்கிட்டு இருக்கு இன்னும் வந்து இன்னைக்கு வந்து பெக்டல் அப்படிங்கிற அந்த பேர் வந்து திருப்பூரில் ஆனால் ஆனால் வந்து அங்கே வந்து பல்வேறு வடிவங்களில் அது இருக்குது அந்த பைப் லைனில் பண்ணுறதுல இருந்து இந்த மாதிரி பலதுலேயும் பெக்டலுடைய பங்கு வந்து இருக்குது அதை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலான விவரங்கள் வந்து நமக்கு கிடைக்கிறதில்லை அடுத்தது வந்து என்னென்னா சென்னையில் வந்து மூன்று நகரங்களில் வந்து குடிநீர் தனியார் குடிநீர் விநியோகத்திலையும் குடிநீர் சுத்திகரிப்பிலையும் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் வந்து தண்ணியை சுத்திகரித்து மக்களுக்கு கொடுக்குறது இந்த வேலையை வந்து முதல் முதலாக ஒரு தனியார் நிறுவனத்துக்கிட்ட சென்னை குடிநீர் வடிகால் வாரியம் குடிநீர் கடி கலை வடி வடிகால் வாரியம் வந்து கொடுத்துச்சு அந்த நிறுவனம் எது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இதே சூயஸ் தான் இந்த சூயஸ் தான் செம்பரமாக்கம் ஏரியில் தண்ணியை வந்து சுத்திகரிக்கிற அமைப்புகள்லாம் வச்சு நீர் இப்போது அதுவும் வந்து ப்ரைவேட் தான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மட்டும் இல்லை சுத்திகரிக்கிறது அந்த மாதிரி அந்த அந்த செயினில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல தனியார் அனுமதிக்கப்பட்டாலே கூட அந்த இடத்துல வந்து ப்ரைவேட்டைசேஷன் தொடங்கிருச்சுன்னு தான் சொல்ல முடியும் அப்புறம் சென்னையில் வந்து நெம்மேலி மீஞ்சூர் ரெண்டு இடங்களில் பிரம்மாண்டமான கடல் நீரை வந்து குடிநீர் குடிநீராக மாற்ற திட்டங்கள் செயல்பட்டுட்டு இருக்கு இந்த திட்டங்கள் இரண்டுமே வந்து தனியார்கிட்ட ஒப்படைக்கப்பட்டது தான் தனியார் தான் அதை வந்து செய்கிறாங்க அவங்க வந்து கடல் நீரை சுத்திகரித்து குடிநீராக மாற்றுறாங்க அதை வந்து சென்னை குடிநீர் வடிகால் வாரியம் வாங்கி அதை வந்து மக்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுது விலை நிர்ணயம் எல்லாத்துலேயும் இவங்களுக்கு வந்து பங்கு இருக்குது இந்த தனியாருடைய லாபத்தையும் சேர்ந்து தான் வந்து விலை நிர்ணயிக்கப்படுது ஸோ இதுக்கெல்லாம் அப்புறம் தான் சூயஸ் அப்படிங்கிற அந்த நிறுவனத்துக்கு வந்து கோவையுடைய இதை வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இது ஏதோ திடீர்னு ஒரு ஒரு ஏமாத்து மாதிரி ஒரு கனவு மாதிரி நம்ம மேலே திணிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்லிட முடியாது ஒரு நீண்ட ஒரு திட்டமிட்ட நடவடிக்கையோடைய ஒரு பகுதி தான் இந்த இது கோவையுடைய 
வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை சூரியஸ் நிறுவனத்துக்கு வந்து கொடுத்தது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இது வரைக்கும் இருந்துட்டு இருந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இது வரைக்கும் இருந்துட்டு இருந்த தனியார் மயம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமல் வேறு மட்டத்தில் இருந்தது எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் வாட்டர் வந்து சுத்திகரிக்க வாட்டரை வந்து சுத்திகரிக்கிறது தூய்மைப்படுத்துறது கடல் நீரை குடிநீராக்குறது இப்படி வந்து நமக்கு நேராக தெரியாது ஆனால் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண வசூல் எல்லாத்தையும் வந்து மாநகராட்சி தான் வந்து செய்யும் அதனால் நமக்கு வந்து எல்லாமே அரசே பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து நினச்சிட்டு இருந்தோம் கோவையில் வந்து அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வந்து இவங்க போயிருக்காங்க அடுத்த ஸ்டெப் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சென்னை திருப்பூரில் நடந்த மாதிரி இல்லாமல் கோவையில் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னா வாட்டர் கனெக்ஷனே சிறுவாணி வந்து சிறுவாணி வாட்டர் கனெக்ஷனே இந்த சூயஸ் நிறுவனம் வந்து நமக்கு கொடுக்கும் நமக்கு வந்து வாட்டர் கனெக்ஷன் யாருக்காவது வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் சூயஸ் நிறுவனத்தை தான் நம்ம வந்து அப்ரோச் பண்ணணும் சரியா அதை தவிர சூயஸ் நிறுவனம் தான் வாட்டரை டிஸ்ட்ரிபியூஷ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும் நமக்கு கொடுக்கும் அப்புறம் நம்மக்கிட்ட இருந்து வந்து தண்ணிக்கு ஒரு பில் போட்டு சூயஸ் நிறுவனம் தான் வசூல் பண்ணும் அப்புறம் அந்த குழாய்களை வந்து சூயஸ் நிறுவனம் தான் வந்து பராமரிப்பு பண்ணும் இப்படி ஒட்டு மொத்த வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டத்தையே சூயஸ் வந்து எடுத்துருச்சு இது வந்து நமக்கு என்னத்தை காட்டுது அப்படின்னு சொன்னால் வாட்டர் பிரைவேட்டைசேஷன் அப்படிங்கிறது அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து போயிருச்சு இலைமறைவு காயமறைவா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமல் நடந்துட்டு இருந்தது அப்படிங்கிறது வந்து அடுத்த ஸ்டேஜை நோக்கி வந்து போயிருச்சு அப்படிங்கிறத தான் அது வந்து இது இந்த இடம் அப்படிங்கிறதும் வந்து புதுசு கிடையாது இந்தியாவோட பல பகுதிகளில் ஏற்கனவே நடந்த ஒன்று தான் கல்கத்தாவில் இது வந்து நடந்திருக்குது பெங்களூரில் நடந்திருக்குது மைசூரில் நடந்திருக்குது டாட்டாவோட அந்த ஜோஸ்கோ நிறுவனம் நடந்திருக்கு இதே சூயஸ் நிறுவனம் வந்து டெல்லியில் மால்வியா நகரில் வந்து வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் பண்ணிகிட்ருக்கு பூனாவில் நடந்திருக்கு நாக்பூரில் அப்புறம் இந்த மாதிரி பல நகரங்களில் வந்து இது நடந்துட்டுருக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு பெரிய நகரங்களில் வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து ப்ரைவேட்டை ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு பெரிய பெரிய ஆறுகளே கூட வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ப்ரைவேட்டைஸ் வந்து பண்ணப்பட்டு பண்ணப்பட்டுச்சு சட்டீஸ்கரில் சிவ்நாத் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆறு இந்த ஆறையே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனம் வந்து கான்ட்ராக்டை எடுத்துருச்சு அதில் வந்து மக்கள் தண்ணி எடுக்கக்கூடாதுன்னு தடை பண்ணி இன்றைக்கும் வந்து அந்த நிலமை தான் இருக்குது அதுக்கு எதிராக நடந்த போராட்டங்கள் எல்லாம் வந்து தோல்வி அடைஞ்சிருச்சு ஸோ வாட்டர் ப்ரைவேட்டைசேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து உச்சகட்ட வேகத்தில் வந்து போயிட்டு இருக்கிற ஒன்று தான் இனி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாகர்கோவில்லையும் ஈரோட்லேயும் ப்ரைவேட்டைசேஷனை நோக்கி நகர்த்தப்படுறதா எல்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க வேறு பல இடங்கள்லேயும் இந்த மாதிரியான ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ணுறக்கான வேலைகளில் வந்து அரசு ஈடுபட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் வந்து தெளிவாக தெரியல ஏன் தெரியல அப்படின்னு சொன்னால் இந்த குளோபலைசேஷன் இதுக்கு பின்னாடி வேர்ல்டு பேங்க் ஐஎம்எஃப் இவங்களுடைய வற்புறுத்தலால் வந்து போடப்படுற எல்லா திட்டங்கள்லையுமே பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் நிறுவனங்களோடு போடப்படுற எல்லா ஒப்பந்தங்கள்லையுமே ஒரு விஷயம் இருக்கும் என்ன அப்படின்னா இப்போ கோயம்புத்தூர்னா கோயம்புத்தூரோட வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை வந்து சூயஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு ஒரு ஒப்பந்தம் போடுறோன்னா அந்த ஒப்பந்தம் வந்து அறிவு சொத்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அறிவு சொத்து அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னா அந்த நிறுவனம் கோவை மாநகராட்சிக்கும் தனக்கும் இடையிலான ஒரு ஒப்பந்தம் இது தன்னோட சொத்து இதை மற்றவங்களுக்கு வந்து கொடுக்க வேண்டிய காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பிரிவாக வந்து இருக்குது அதனால் இதில் வந்து ஒரு இரகசிய தன்மை வந்து கடைபிடிக்கப்படுது ஸோ அதனால் அவங்களா சொல்கிற வரைக்கும் வந்து நமக்கு தெரியறதுக்கு வந்து வாய்ப்பில்லை நமக்கு வந்து தெரியணும் அப்படின்னு சொன்னால் மாநகராட்சியுடைய அந்த வெப்சைட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து உன்னிப்பாக கவனிச்சுட்டே இருந்து மாநகராட்சி நகராட்சி அதையெல்லாம் கவனிச்சுட்டே இருந்து அவங்க என்ன செய்கிறாங்க என்னென்ன கூட்டங்கள் நடக்குது அதில் யார் யார் கலந்துக்கிறாங்க டெண்டர் ஏதாவது விடப்படுதா அப்படிங்கிறது எல்லாம் வச்சு தான் நம்ம வந்து கெஸ் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து ஒரு அரசியல் அமைப்பு அப்படிங் அரசியல் கட்சிங்கிறது வந்து அலர்ட்டாக இருக்கணும் ஒரு முதலாளித்துவ நக நகர்வுகளை வந்து ஒரு வேட்டை நாய் மாதிரி தொடர்ந்து போயிட்டு இருக்கிற அமைப்புகள்னால தான் வந்து அது அது வந்து முடியும் ஸோ சூயஸ் அப்படிங்கிறது வந்து திடீர்னு வந்துருச்சு இது வந்து இப்படி பண்ணும் அப்படி பண்ணும் இது பயங்கரமானது போராட்ட நாளத்தை இதை வந்து தடுத்து நிறுத்திடலாம் மக்கள் எழுச்சி சாத்தியம் அப்படின்னால நம்ம நினைச்சோம்னா நம்ம ஒரு கற்பனையான உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம்னு அர்த்தம் இது வந்து ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான திட்டத்தோட ஒரு பகுதி அப்படி தான் நம்ம வந்து இதை பார்க்க முடியும் இதுக்கு வந்து ஒரு இருபது முப்பது வருஷமாக ஒரு பிளான்டு முறையில் சிஸ்டமேட்டிக்
நம்ம வந்து கற்பனையே பண்ண முடியாத இடங்கள்ல இருந்து தொடங்குது இப்போ வந்து சென்னை பெருநகரத்துக்கு வந்து ஒரு குடிநீர் வாரியம் ஒன்றை வந்து தொடங்குறாங்க அதுக்கு ஒரு நீளமான பேர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ டக்குன்னு வரமாட்டேங்குது அதற்கு முன்னாடி வரைக்கும் தண்ணி கொடுக்கறது கரண்ட் கொடுக்கறது இது எல்லாமே இப்போ ஈபி இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி இது எல்லாமே வந்து அரசு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் அரசு நியமித்த அதிகாரிகள் இந்த விஷயங்களை எல்லாம் கவனிச்சுக்குவாங்க இப்போ ரோடு போடுறது அப்படின்னு சொன்னால் அரசு அவருடைய அதிகாரிகள் வந்து ரோடு போடுவாங்க இப்போ அதற்கான வரவு செலவுகள் இது எல்லாத்தையும் வந்து தமிழக அரசோ இல்லை அந்த மாநகராட்சியோ நகராட்சியோ பஞ்சாயத்தோ அதை வந்து செய்யும் இப்படி வந்து ஒரு முறை தான் வந்து நம்ம நாட்டில் இருக்குது அதன் மேலே வந்து கேள்வி எழுப்புகிற ரைட்டு அதனுடைய வரவு செலவுகளை பார்க்குற உரிமை அப்படிங்கிறது வந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு இருக்கு இந்த நிறுவனங்கள்னு சொல்ல முடியாது அமைப்புகளுக்கு இருக்கு இருந்து இப்போது இந்த வாரியங்கள் வந்து வந்த பின்னாடி அது வந்து எப்படி ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வாரியங்களுடைய அமைப்பே ஒரு கம்பெனி மெத்தடில் வந்து இருக்கு செமி ஆட்டானமஸ் பாடி அப்படின்னு சொல்லி அதையை வந்து சொல்கிறாங்க எப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து ஒரு அரசு அதிகாரி இப்படியெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு பதில் இதில் வந்து என்னென்னா ஒரு போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் இயக்குனர் குழு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் ஒரு ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனிலாம் இருக்குது இல்லையா அது மாதிரி இயக்குனர் குழு ஒன்று ஒன்று இருக்கும் ஒரு டேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க தான் எல்லா விதமான முடிவுகளையும் இதில் வந்து எடுப்பாங்க அப்போது இது வந்து முழு அரசு நிறுவனமாக இல்லாமல் செமி ஆட்டானமஸ் அல்லது வந்து ஆட்டானமஸ் அப்படி தான் வந்து இது இயங்கும் இப்போது அந்த டான்சி நிலத்தை வந்து ஜெயலலிதா வாங்கின வழக்கில் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லி தீர்ப்பு சொல்லிச்சு அப்படிங்கிறத வந்து தோழர்களுக்கு வந்து நினைவுபடுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறேன் என்னென்னா அது வந்து ஒரு ஆட்டானமஸ் பாடி அது வந்து அரசு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தான் பராசரன் ஆர்கியூ பண்ணுறாரு அதை வந்து ஏற்றுக்குது என்ன விஷயம்னா அரசுடைய நேரடி கட்டுப்பாட்டில் அது கிடையாது அது வந்து தனியாக இருக்கிற ஒன்று அது வந்து ப்ரைவேட் லிமிடெட் பப்ளிக் லிமிடெட் இந்த டைப்பான ஒன்று அதனால் வந்து இது முழுக்க முழுக்க ஒரு கவர்மெண்ட்டு நிறுவனம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து இப்போ போலீஸ் துறை இருக்குது கல்வித்துறை இருக்குது அப்படியான ஒரு நிறுவனமாக இந்த வாரியத்தை வந்து எடுத்துக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து தீர்ப்பு சொல்லுது அதுதான் வந்து உண்மை போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் வந்து தனியாராக இருந்தாலும் ப்ரைவேட்டாக இருந்தாலும் அது வந்து ஜனநாயக அமைப்புகளுக்கு வெளியே தான் வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு இப்போ இப்படி வந்து ஒரு அமைப்பு கிட்ட சென்னையுடைய வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை வந்து ஒப்படைக்கிறாங்க ஒப்படைச்ச உடனே வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா வந்து யாருக்கிட்ட என்னென்ன பொருட்கள் வாங்கலாம் அப்படிங்கிறத தானே முடிவு பண்ணும் அதை வந்து எந்த மாநகராட்சி கூட்டங்களில் இல்லாட்டி சட்டசபையில் வைக்க வேண்டிய அவசியம் வந்து அதுக்கு வந்து இல்லை ஊழல் நடந்தால் மட்டும்தான் அது வெளியே வந்து விவாதிக்கப்படும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து அது யார்கிட்ட வேணாலும் வாங்கும் அப்படிங்கும்போது அரசு கிட்ட மட்டுமே வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை தனியார்கிட்ட வாங்கலாம் வாங்கலாம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ப்ரைவேட்டைசேஷன் உள்ளே வந்துருச்சுல்ல வந்துருச்சு இந்த மாதிரி தான் இந்த குடிநீர் வடிகால் வாரியம் அப்படிங்கிறது வந்து பல்வேறு தனியார் நிறுவனங்களுடைய பல்வேறு விதமான வணிக தொடர்புகள் உள்ள ஒன்றா தான் வந்து அது இருக்கு ஒரு பியூர் அரசு நிறுவனமாக அது வந்து இல்லை அதற்கு பின்னாடி ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா உலக வங்கி இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த திட்டங்கள் திட்டங்களுக்கு ஆகிற செலவு இது எல்லாத்தையும் வந்து வசூலிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லா குடிநீர் இணைப்புகள்லையும் வாட்டர் மீட்டரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம கோவிலையும் பண்ணியிருந்தாங்க இது எல்லா இடத்துலையும் சென்னையில் எல்லா இடத்துலையும் வாட்டர் மீட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க வாட்டர் மீட்டர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு தண்ணி மக்களுக்கு வந்து தண்ணி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சேவை அது வரைக்கும் ரைட்டுங்களா தண்ணியை வந்து மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது அரசுடைய கடமை அப்போ வந்து தண்ணியை வந்து அரசு கொடுக்கும் அதற்கு பதில் அரசு பண்ணுற செலவுகளுக்காக நம்ம வந்து அரசுக்கு வரி கட்டுவோம் ஓகேவா வரி கட்டுவோம் இந்த உறவு தான் நமக்குள்ள இருந்தது இப்போ மீட்டர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க வாட்டர் மீட்டர் வாட்டர் மீட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணின உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த உறவில் ஒரு சின்ன மாற்றம் ஏற்படுது என்ன மாற்றம் அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளவு தண்ணியை பயன்படுத்துகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அரசுக்கு பணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 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 அளவுகோல் வந்து வைக்கப்படுது 
அப்படின்னா என்னன்னா தண்ணி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது சேவை அப்படிங்கிற எல்லையை தாண்டி தண்ணி அப்படிங்கிறது வந்து ஏறக்குறைய ஒரு வணிக பொருள் மாதிரியான ஒரு இடத்த வந்து அடையுது நீங்க எவ்வளவு பணம் கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளவு தண்ணி கிடைக்கும் எவ்வளவு தண்ணியை பயன்படுத்துறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து பணம் கட்டணும் இந்த மாதிரியான ஒரு வித்தியாசமான ஒரு உறவு முறையை வந்து கொண்டு வர்றாங்க இது இப்படி ஆகுது அப்படிங்கிறத பத்தின எந்த புரிதலும் மக்கள் கிட்ட கொடுக்காம எந்த விவாதமும் வந்து செய்யப்படாம இது வந்து கொண்டு வரப்படுது கொண்டு வந்துருச்சு அப்போ வந்து இந்த மாதிரியான கிரவுண்ட் ஒர்க் எல்லாமே முன்னாடியே வந்து செய்யப்பட்டுருது வாட்டர் மீட்டர் வந்து முன்னாடி மாட்டப்படலை அப்படின்னு சொன்னால் சூயஸ்னால் இங்கே வரவே முடியாது சூயஸ் வந்து இங்கே நமக்கு வந்து வாட்டர் கனெக்ஷன் கொடுத்து நம்ம கிட்ட தண்ணி வசூல் பண்ணவே முடியாது அப்போ அதுக்கு ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே அதுக்கான கிரவுண்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணப்பட்டுச்சு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே பைப்பில் மீட்டரில் இந்த மாதிரி பல விஷயங்களில் வந்து தனியார் நிறுவனங்கள் உள்ள அனுமதிக்கப்பட்டுருச்சு இதற்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் வந்து நடந்தது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் உலக வங்கி வந்து ஒரு பத்து மாநிலங்களை தேர்ந்தெடுத்து இந்த மாநிலங்களுடைய அணைகளை வந்து பராமரிக்கிறக்கும் அந்த அணைகளை வந்து மராமத்து செய்யறக்கும் ஒரு தொகையை வந்து ஒதுக்குது அது என்னென்னா மிக அற்பமான ஒரு தொகை ஐநூறு ஐநூறு கோடியோ அறநூறு கோடியோ அதெல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு பொருட்டே இல்லை கோயம்புத்தூர் கூட வந்து ஒரு பொருட்டே இல்லை அந்த தொகையை வந்து ஒதுக்குது இந்த தொகையை வச்சுட்டு என்ன பண்ணினாங்க அப்படின்னு தெரியல ஆனால் இந்த தொகையை வச்சுட்டு உலக வங்கியோட அதிகாரிகள் இந்த மாநிலங்களில் இருக்கிற பல்வேறு அணைகளுக்கு வந்து வந்தாங்க அணைகளில் இருக்கிற அதிகாரிகளோட அதிகார வர்க்கத்தோட பியூரோக்ராட்ஸோட உறவுகளை வந்து ஏற்படுத்திக்கிட்டாங்க ஸோ இந்த அணை அது இயங்குது அது அது எப்படி இயங்குது அதனுடைய பராமரிப்பு அது எத்தனை பகுதிகளுக்கு வந்து நீர்ப்பாசனத்துக்கு வந்து தண்ணி கொடுக்குது குடிநீருக்கு வந்து தண்ணி கொடுக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தனா அனைத்து விவரங்களையும் உலக வங்கி வந்து இந்த மானியம் கொடுத்ததன் மூலமாக நம்மக்கிட்ட இருந்து வந்து எடுத்துக்குச்சு இந்த பணத்தை ரொம்ப நல்லா செலவழித்த மாநிலங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலக வங்கி தேர்ந்தெடுத்ததில் தமிழ்நாடும் ஒன்று அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் தமிழ்நாடுக்கு திருப்பியும் மானியம் கொடுக்குறாங்க திருப்பியும் இன்னும் அணைகள் வந்து இந்த ஸ்பேனுக்கு இந்த வட்டத்துக்குள்ளே வந்து கொண்டு வரப்படுது அதனுடைய விளைவாக வந்து இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் சூயஸ் சூ அந்த சிறுவாணி அணை இந்த மாதிரி இதன் மேலெல்லாம் வந்து உலக வங்கியுடைய பார்வை அது அணைகள் அணைகளுடைய செயல்பாடு பற்றின புரிதல் அங்கே இருக்கிற அதிகாரிகளுடனான தொடர் தொடர்பு இப்படி வந்து ஒரு விரிவான ஒரு நெட்ஒர்க்கை வந்து உலக வங்கி ஏற்கனவே ஏற்படுத்திடுச்சு ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா குடிநீர் வடிகால் வாரியம் மூலமாக தனியாரை வந்து அனுமதிக்க அனுமதிக்கிறது ஜனநாயக அமைப்புகளை அதில் இருந்து வந்து விலக்கி வைக்கிறது இரண்டாவது வந்து என்னென்னா மீட்டர் மாற்றுறது மூலமாக தண்ணியை வந்து ஏறக்குறைய ஒரு விற்று வாங்குகிற ஒரு பொருள் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்து கொண்டு போகிறது மூணாவது வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அணைகள் அணைகள் மேலான ஒரு பார்வையை வந்து அதுக்கு மானியம் அப்படிங்கிறது மூலமாக வந்து கொடுக்கறது இப்படி வந்து உலக வங்கி ரொம்ப ஒரு பிளான்டான ஒரு முறையில் வந்து இதை கொண்டு வந்துச்சு இதற்கு எல்லாம் பின்னாடி தான் வந்து இந்த வாட்டர் பிரைவேட்டைசேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து வந்து முழு வேகத்தில் செயல்பட்டுட்டுருக்கு என்ன இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வாட்டர் பிரைவேட்டைசேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ந ஒரு நகரத்துடைய தண்ணி வளங்கள் சுத்திகரிப்பு இது எல்லாம் ஒரு பிரைவேட்டு கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லை இதற்கு பின்னாடி வேறு ஒரு விஷயமும் இருக்குது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சோவியத் யூனியனுடைய வீழ்ச்சிக்கு பின்னாடி உலகமய முழு வீழ்ச்சியில் இருந்த காலகட்டத்தில் முன்வைக்கப்பட்ட ஒரு கோட்பாடு இது என்ன அது என்ன கோட்பாடு அப்படின்னு சொன்னால் அரசு அப்படிங்கிறது வந்து பாதுகாப்பு நீதி வாங்கல் இது ரெண்ட மட்டும்தான் வந்து செய்யணும் வேற எதுலையும் வந்து அரசு தலையிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட இந்த இது இந்த வாட்டிக்கால் இந்த குளோபலைசேஷனுக்கு பின்னாடியான அரசு பற்றிய கோட்பாடு அதற்கு முன்னாடி இருந்த அரசு அப்படிங்கிறது என்னென்னா மக்களுக்கு வந்து கல்வி கொடுக்கணும் மக்களுக்கு வந்து மருத்துவம் கொடுக்கணும் மக்களுக்கு வந்து போக்குவரத்து வசதிகளை வந்து ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி வந்து பல்வேறு விஷயங்களை வந்து அரசு செய்யணும் தண்ணி கொடுக்கணும் வீடு கொடுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து அரசுடைய முக்கியமான சேவைகளில் வந்து ஒன்றாக இருந்தது ஆனால் பிரைவேட்டைசேஷனுக்கு பின்னாடி வந்து அது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இது ஒவ்வொன்றில் இருந்தும் அரசு வந்து வெளியேறணும் இது இந்த மாதிரியான சேவை துறைகள் அனைத்தையும் வந்து தனியாருக்கு வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற கோட்பாடு வந்து முன்னாடி வைக்கப்படுது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு துறையில் இருந்தும் அது வந்து வெளியேறுது இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதிலிருந்து முழுக்க வந்து அரசு வெளியேறி அதை முழுக்க வந்து தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் தான் அதை வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க 
அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு துறையில இருந்தும் அரசு வெளியேறிது இப்போ கல்வித்துறையில் வந்து பெரும்பகுதியிலிருந்து அரசு வெளியேறிடுச்சு பேருக்கு வந்து சில கல்வி நிறுவனங்கள் இது மட்டும்தான் அரசுடைய கையில் இருக்குது மருத்துவத்துறையில் பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு காலகட்டங்களில் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பெரிய ஆஸ்பத்திரி வந்து கோயம்புத்தூரில் இருந்து இஎஸ்ஐ இருந்தது இஎஸ்ஐயும் சிஎம்சி ரெண்டு ஹாஸ்பிட்டல் இருந்துச்சு இன்னைக்கும் அதே தான் ஆனால் கோவை நகரம் வந்து மூணு மடங்கு பெருசாகிருக்கு அப்போ ஆனால் ப்ரைவேட்டு ஆஸ்பத்திரிகள் வந்து பத்து மடங்கு அதிகமாகிருக்கு பிரம்மாண்டமான அலுவல ஆஸ்பத்திரிகள் வந்து எக் எக்கச்சக்கமாக கோவையில் வந்து புதுசு புதுசாக உருவாகிட்டே வருது ஆனால் பெரிய ஆஸ்பத்திரியுடைய வளர்ச்சி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன்று மட்டும் இருக்குது மற்றதெல்லாம் வந்து ஒன்றுமே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி பல துறைகளில் இருந்து அரசு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து வெளியேறிட்டே இருக்குது அதனுடைய இறுதி கட்டங்கள் தான் இந்த வாட்டர் ப்ரைவேட்டைசேஷன் அப்போ தண்ணி கொடுக்குறது அப்படிங்கிறத வந்து அரசு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை வந்து தனியார்கிட்ட கொடு அப்போ வந்து தனியார் எதுக்காக நமக்கு தண்ணி கொடுக்கணும் அரசை பொறுத்த வரைக்கும் அரசுக்கு வந்து ஒரு கடமை இருக்கு நம்ம அரசை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் நம்மளுடைய அத்தியாவசியமான வேலைகளை வந்து அரசு நமக்கு வந்து கொடுக்கணும் தண்ணி போக்குவரத்து கல்வி மருத்துவம் எல்லாம் கொடுக்கணும் ஒரு சூயஸ் நிறுவனம் ஏன் நமக்கு கொடுக்கணும் சூயஸ் நிறுவனத்துக்கு நமக்கு தண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எந்த விதமான தேவையும் கிடையாது அப்போ சூயஸ் நிறுவனம் ஏன் தண்ணி கொடுக்கறீங்க வருது தண் மக்களுக்கு வந்து வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுற கான்ட்ராக்ட் எடுத்தால் தனக்கு லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் அது வந்து இந்த நாட்டுக்கு வருது அதற்கான நகரத்தை தான் அது தேர்ந்தெடுத்துருக்கு ஏன் வந்து இன்னும் தண்ணியே இல்லாத பல நகரங்கள் வந்து இருக்குது அதையெல்லாம் விட்டு போட்டு கோயம்புத்தூருக்கு ஏன் வருது ரெண்டு காரணங்கள் ஒன்று கோயம்புத்தூரில் வந்து வருடம் முழுக்க தண்ணி கொடுப்பதற்கான ஒரு நல்ல ஒரு அணையும் நீர்வளமும் இருக்குது ரெண்டாவது வந்து பணம் கொடுக்கறதுக்கான மக்கள் இருக்காங்க இது ரெண்டும் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு தனியார் நிறுவனம் வந்து வெற்றிகரமாக இங்கே செயல்பட முடியும் அது இருந்ததுனால தான் சுதேஷ் நிறுவனம் கோவைக்கு வந்திருக்கு லாபத்துக்காக தான் வந்திருக்கு நமக்கு தண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எந்த விதமான நோக்கமும் இந்த நிறுவனத்துக்கு வந்து கிடையாது சரியா ஆனால் வந்து இவங்க வந்து ஒரு பொய் சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எதற்காக ப்ரைவேட்டுக்கு நான் கொடுத்துருக்குறேன் அப்படின்னா கோவை மாநகராட்சி அதை வந்து சொல்லுது ஏன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இந்த மக்களுக்கு வந்து நாங்கள் தண்ணி கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் அதற்கான டெக்னாலஜி எங்ககிட்ட இல்லை இந்த சுயஸ் நிறுவனத்துக்கிட்ட அது இருக்குது அந்த நிறுவனத்துக்கிட்ட இந்த பொறுப்பை ஒப்படைக்கிறது மூலமாக இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் கோவை மக்களுக்கு வந்து நாங்கள் எங்களால் தண்ணி கொடுக்க முடியும் அப்படி தான் வந்து நாங்கள் இதை கொண்டு வந்திருக்கோம் எங்களுடைய நோக்கம் வந்து நல்லது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாநகராட்சி வந்து சொல்லுது ஆனால் இந்த வாக்குறுதி இருக்கு இல்லைங்களா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் தண்ணி அப்படிங்கிற வாக்குறுதி இது வந்து ஒரு காமெடியானது இது வந்து தென்கிழக்கு ஆசியா முழுக்க இந்த பிரைவேட் நிறுவனங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கிற ஒரு வாக்குறுதி உலக வங்கியும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியும் கொடுத்துட்டு இருக்கிற வாக்குறுதி இவங்க என்னன்னா ஆஹ் இப்ப எல் இது ஆசியா ஆப்பிரிக்கா எல்லா ஊர்லயும் போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் தண்ணி கொடுக்கறதுக்காக தான் நாங்க இங்க வர்றோம் நம்மளுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் தண்ணி கொடுக்குறோம்னு சூயஸுக்கு வந்து என்ன தேவை இருக்கு ஒண்ணு ரெண்டாவது இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நமக்கு தண்ணி தேவையா ஒரு வீட்டில் ஒரு பைப் இருக்குதுன்னா அந்த பைப் வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நம்ம திறந்து விட்டுகிட்டே தான் இருக்குமா நமக்கு தேவையான போது தண்ணியை வந்து பயன்படுத்தணும் தேவையில்லாத போது பைப்பெல்லாம் அடைச்சி வச்சுருக்கோம் தேவையான தண்ணியை வந்து நம்ம வீட்டில் குடங்கள்லையும் வாட்டர் டேங்க்லையும் சேமித்து வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷமாக நம்ம நாட்டில் இருக்கு மணி நேரமும் பைப்பை திறந்து தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கணும்னு யாரும் கேட்கலை எங்களுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது குடம் தண்ணி வேணும் அப்படின்னா அந்த ஐம்பது குடம் சரி சாயந்தரம் வந்தாலும் சரி மத்தியானம் வந்தாலும் சரி ஆனால் உன்னுடைய பைப் இருந்து நேரடியாக திறந்து எனக்கு வந்துட்டே இருக்கணும்னு நம்ம கேட்கவே இல்லை நீ வந்தால் வந்து போய் சொல்லலாம் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் வந்து கடையில் வந்து அரிசி கிடைக்குது அப்படின்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் போய் நம்ம வாங்கிட்டு இருக்க போகிறோமா இல்லை இல்லை பன்னிரெண்டு மணி நேரம் வந்து இப்போ நம்மளுடைய ஷாப்பிங் மால்ஸ் வந்து திறந்துருக்குதுன்னா பன்னெண்டு மணி நேரமும் நம்ம அங்கே போய் உட்காந்துட்டு இருக்குமா வாரத்தில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அது மாதிரி தான் தண்ணி இப்போ இது நம்மளை ஏமாத்துறதுக்காக சொல்லப்படுற ஒரு ஒரு முழக்கம் ப்ரைவேட்டைசேஷன் அப்படின்னா அதனுடைய நோக்கம் வந்து ப்ரைவேட்டுக்கு லாபம் கொடுக்கறது தானே தவிர வேற மக்களுக்கு நன்மை அளிக்கக்கூடிய எந்த விதமான நோக்கமும் வந்து அதில் இல்லை இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளை வந்து
இப்போ நீங்கள் வந்து தனியார் மயம் இந்த சூயஸு இன்னைக்கு அடுத்தது கரண்ட்டும் இதே மாதிரி ஆக போகுது அப்போ அதெல்லாம் வரும்போது நீங்கள் வந்து ரொம்ப நேரடியாக வந்து தனியார் மயத்தை நீ ஆதரின்னு சொல்ல முடியாது அப்போ அதுக்கு வந்து அவன் வந்து ஒரு கோட்பாடை வந்து உண்டாக்குறான் அதை வந்து அது வந்து ஒரு ஐடியாலஜியாக மாற்றி நம்ம மேலே வந்து திணிக்கிறான் அது என்ன ஐடியாலஜினா அதுதான் வந்து மார்க்கெட் என்வயர்மெண்டலிசம் சந்தை சுற்றுச்சூழல் இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இவ்வளவு நாள் வந்து இந்த காடுகளையும் அணைகளையும் ஏரிகளையும் எல்லாத்தையும் வந்து அரசு தானே வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு பொது சொத்தாக தானே இருந்தது ஆனால் அதை வந்து ஒழுங்காக அவங்களால காப்பாற்ற முடிஞ்சுதா காட்டெல்லாம் அழிச்சிட்டீங்கல்ல மிருகங்களை எல்லாம் கொண்டுட்டீங்கல்ல ஏரியெல்லாம் தூர்ந்து போச்சு இல்லை ஆறெல்லாம் வத்தி போச்சு இல்லை ஏன் ஏன்னா அரசுக்கு இதை மெயின்டைன் பண்ண தெரியல மக்களுக்கு இதனுடைய அருமை வந்து தெரியல எப்போ பார்த்தாலும் உனக்கு வந்து தண்ணி கிடைக்குது குளத்துலேருந்து போய் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வர்றேன் கிணத்துலேருந்து போய் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வர்றேன் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால உனக்கு அதனுடைய அருமை வந்து தெரியல இதையெல்லாம் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதை வந்து தனியார் மயமாக்கினா தான் வந்து இதை வந்து காப்பாற்ற முடியும் அதை வந்து காட்டை காப்பாற்றினா உனக்கு லாபம் இருக்குது தண்ணியை காப்பாற்றினா உனக்கு லாபம் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை வந்து நமக்குள்ளே கொண்டு வந்தோம்னா தான் இதையெல்லாம் வந்து காப்பாற்ற முடியும் அப்போ அதை எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு விலை நிர்ணயிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஒரு குடம் தண்ணி அஞ்சு ரூபா அப்படின்னு சொன்னால் நீ வந்து எடுத்து சரக்குன்னு ஊற்றுவியா ஊற்ற மாட்டேன் இல்லை ஜாக்கிரதையே ஊற்றுவியில் பார்த்து பார்த்து செலவு பண்ணுவீங்கள அதுதான் வந்து நான் சொல்கிறேன் அது வந்து சேவை கிடையாது உன்னோட அடிப்படை உரிமை கிடையாது உன்னோட ரைட்டு கிடையாது அது வந்து ஒரு பொருள் எப்படி நீ கடையில் போய் ஒரு கடலை வாங்கிட்டு வர்றையோ எப்படி போய் கடையில் போய் ஒரு சிப்ஸ் பாக்கெட் வாங்கிட்டு வரீங்களோ அதை பத்திரமா காப்பாற்றி வச்சுக்கிறீங்கல்ல கடைசி வரைக்கும் அதை வந்து நுகரணும் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்கல்ல அது மாதிரி தண்ணியை வந்து நாங்கள் ஆக்கிடுவோம் அப்போ நீங்கள் வந்து தண்ணியை கம்மியாக செலவு பண்ணுவீங்க தண்ணி வந்து வேஸ்ட் ஆகாது இப்போது இன்றைக்கி வந்து இவ்வளவு காலம் அரசு வந்து இதையெல்லாம் காப்பாற்றுறதுல தோல்வி அடைஞ்சிட்டு இருக்குது இல்லை கொஞ்சம் நாளைக்கு அதை வந்து ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ணி பாருங்களேன் இது நாற்பது ஐம்பது வருஷத்தை வந்து தனியாருக்கு வந்து கொடுங்க இப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டெப்பை வந்து எடுக்கிறாங்க இந்த மார்க்கெட் என்வயர்மெண்டலிசம் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் ரொம்ப தீவிரமாக வந்து நம்ம ஊரில் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணப்படும் அப்படின்னு வந்து எதிர்பார்க்குறோம் இப்போ மார்க்கெட் என்வயர்மெண்டலிசம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் காடுகள் அனைத்தையும் ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ணு கான்ட்ராக்ட் விடு அதை விடு இதை விடு அப்படின்னு சொல்லிட்டுங்கிற இது வரும் ஆனால் இது வந்து உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய ஒரு டிசாஸ்டராக வந்து மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து இருக்குது இன்றைக்கி வந்து இருக்கிற ஆறுகளையும் ஏரிகளையும் குளத்தையும் காட்டையும் வந்து நம்மளுடைய சாதாரண குடிமக்கள் வந்து ஒரு நாளும் அழிக்கவே இல்லை அதையெல்லாம் அழித்தது யார் அப்படின்னு சொன்னால் இதே முதலாளிகள் தான் இந்த முதலாளித்துவ வர்க்கம் தான் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து நாசம் பண்ணிடுச்சு நாசம் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் உன்னைய கா காப்பாற்றுறதுக்காக தொழில் வளத்தை அதிகப்படுத்துறதுக்கு தான் இதெல்லாம் பண்ணினேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிச்சு இன்றைக்கி வந்து என்ன பண்ணுச்சுன்னா இதை காப்பாற்றணுன்னா அதை எங்கிட்ட கொடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது இப்போ வந்து சாதாரண மக்களாக வந்து திருப்பூரில் ஓரத்துப்பாளையம் திருப்பூரில் வந்து சாயப்பட்டுற தண்ணியை விட்டு ஓரத்துப்பாளையம் அணையை வந்து அமிலமாக மாற்றினாங்க பனியன் கம்பெனி முதலாளிகள் தான் மாற்றினாங்க பனியன் கம்பெனி முதலாளிகள் யாருக்காக உற்பத்தி பண்ணுறாங்க உலக முதலாளித்துவத்துக்காக உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அந்த பனியனில் வந்து நம்ம பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு துளி தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் மற்ற பெரும்பகுதி என்ன ஆகுதுன்னா உலகம் முழுக்க வந்து கொண்டு போகுது உலகத்தில் இருக்கிற மற்ற பெரும்பகுதி முதலாளிகள் தான் அதைய அதை நுகர்றாங்க அது இருக்கிற லாபத்தை வந்து அனுபவிக்கிறாங்க அவங்க தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஓரத்து பாளையம் அணை வந்து நமக்கு வந்து பரிசாக கிடைக்குது நம்மளுடைய நொய்யலில் வந்து அளவுக்கு அதிகமாக நீர் உறிஞ்சப்பட்டதுனால என்ன ஆச்சுன்னா அந்த ஆறு வத்தி போச்சு அப்படி ஒரு ஆறு இருந்ததையே வந்து நம்ம மறந்து போயிடும் நம்மளுடைய குளங்கள் எல்லாம் வந்து தூர்த்து போனது காரணம் வந்து நம்மளா மக்களுடைய பாதுகாப்பில் வந்து குளங்கள் இருந்த வரைக்கும் இப்போ குளங்கள் நல்லா இருந்தது இன்றைக்கி வந்து இந்த அரசு வந்து அதில் கருவேலமான நட்டதுனால தானே தூர்ந்து போச்சு நீ வந்து அந்த குளத்தில் இருக்கிற வண்டல் மண்ண உரமாக மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லி தானே அங்கே வந்து உர கம்பெனிகளுக்காக தானே அங்கே வந்து கருவேல மரத்தை நட்டு அந்த பிரதேசத்தை வந்து வனத்துறையாக வனத்துறையோட கட்டுப்பாட்டில் வந்து கொடுத்தீங்க அதனால தானே மக்கள் வந்து தங்களுக்கு இலவசமாக கிடச்சிட்டு இருந்த உரத்தை வந்து இழந்தாங்க அந்த கருவேல மரங்கள்னால தானே குளங்கள் வந்து மேடு தட்டி போச்சு அந்த கருவேல மரங்கள்னால தான் நாளை தானே குளத்தில் தண்ணி நிற்காமல் அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து அதிகமாச்சு கவனிப்பாக ரெட்டு அ
வெறும் பிரைவேட்டைசேஷனே ஒரு சூயஸ் கம்பெனியை மட்டுமே எதிர்த்து போராடுறது அப்படிங்கிறது வந்து தவறு இப்போ நீங்கள் கோயம்புத்தூரில் நடத்துனீங்க அப்படின்னா அது வேறு இடத்துல வந்து அது பொத்துக்கிட்டு வரும் கோயம்புத்தூர்லேயே வேறு ஒரு இடத்துல தோல் இருக்க சொலை முழுங்குற மாதிரி வேறு வடிவத்தில் வந்து அவன் வருவான் வேறு பேரில் வந்து வருவான் ஸோ இந்த ஐடியாலஜியை வந்து எதிர்த்து வந்து போராடணும் பிரைவேட்டைசேஷன் அப்படிங்கிற ஐடியாலஜியை வந்து நம்ம எதிர்த்து போராடணும் இது இந்த போராட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து கோவையும் டெல்லியையும் சென்னையும் இணைச்சதாக வந்து இருக்கணும் எல்லாத்துக்கும் இடையில வந்து தொடர்பு இருக்குது இது வந்து ஒரு அரசு கொள்கை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதற்கு எதிரான போராட்டமாக வந்து இது இது வந்து மாற்றப்படணும் இப்படி எல்லாம் பண்ணினா தான் வந்து இந்த போராட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வெற்றியை நோக்கி வந்து போகும் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னோம்னா நீங்கள் ஒரு இடத்துல காத்த ஒரு இடத்துல அடைச்சிங்கன்னா அது இன்னொரு இடத்துல பிச்சுட்டு வரும் அதை அடைச்சிங்கன்னா வேற ஒரு இடத்துல பிச்சுட்டு வரும் இப்படி தான் அது வந்து நடந்துகிட்டே தான் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி இது வாட்டர் பிரைவேட்டைசேஷனுங்கிறது வந்து வாட்டரோடு மட்டுமே நிற்க போகிறது கிடையாது இது வந்து எல்லா இடத்துக்கும் பரவுது மற்ற பகுதிகளுடைய பகுதிகளுடைய அனுபவம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வாட்டர் பிரைவேட்டைசேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தண்ணி கொடுக்குது நம்ம கொடுக்குற பணத்தை வந்து சூயஸ் வாங்கிட்டு போயிடுது அப்படிங்கிறதோட நிற்கல அதை விட மோசமான பின்விளைவுகளை வந்து அது ஏற்படுத்தியிருக்கு ஒரு முதல் விஷயம் வந்து அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த சூயஸ் வந்து தண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கிற ஒரே இடம் சென்னை ஒரு பகுதி தான் அது கூட வந்து ஆம் ஆத்மி அரசு வந்து அதுக்குள்ளே தலையிட்டு அதை திட்டவட்டமாக நகர்த்திட்டு போகிறதுனால அது வந்து நடக்குது முதல் முதல்ல வந்து அந்த பகுதியில் டெல்லியில் மால்வியா நகரில் வாட்டர் பிரைவேட்டைசேஷனை இந்த சூயஸ் கம்பெனி கிட்டே விட்ட போது என்ன நடந்தது அப்படின்னா சூயஸ் கம்பெனி வந்து எல்லாருக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சு ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து நோட்டீஸ் அனுப்பி நீங்கள் இது வரைக்கும் கொடுக்க வேண்டிய பாக்கி வந்து ஒரு லட்சம் இருக்குது எண்பதாயிரம் இருக்குது அறுபதாயிரம் இருக்குது இது எல்லாம் வந்து கட்டினா தான் எங்களுக்கு இனிமேல் தண்ணி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிச்சு மக்கள் வந்து பயங்கரமாக அதிர்ச்சி அடைஞ்சிட்டாங்க ஆடி போயிட்டாங்க போனோன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்ப்பு அலை வந்து உருவாச்சு உருவான உடனே பெரிய ஒரு சிக்கல் வருது அப்போ வந்து ஆம் ஆத்மி வந்து ஒரு வாக்குறுதி கொடுக்குது என்ன கொடுக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஓட்டு போட்டீங்கன்னா நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் பழைய பாக்கி வாங்கிறத நிறுத்திடுவோம் வாங்க மாட்டோம் பழசு வந்து பிடிச்சி போனது போச்சு அதோட விட்டுருவோம் அதற்கப்புறம் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு கம்மியாக தண்ணியை வந்து பயன்படுத்துகிறவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து வாட்டர் சார்ஜஸ் வாங்க மாட்டோம் அப்படின்னு ரெண்டு வாக்குறுதிகள் வந்து கொடுத்தது ஆட்சிக்கு வந்த பின்னாடி ரெண்டையும் அது வந்து நிறைவேற்றுச்சு நிறைவேற்றின உடனே என்னாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் சூயஸ் கம்பெனி வந்து ஹாப்பி ஏன்னா கம்மியாக பயன்படுத்துகிறவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய வாட்டர் சார்ஜஸ்ஸாக அரசு கொடுத்துருது இல்லைனா அவங்கக்கிட்ட இந்த கம்பெனினால் வசூல் பண்ணவே முடியாது அது டெல்லி மாதிரியான இடத்துலலாம் வசூல் பண்ண முடியாது இப்போ அரசுக்கிட்ட இருந்து நோக்காமல் வந்தது ஹாப்பி மக்களும் வந்து வந்து ஹாப்பி அரசும் வந்து ஹாப்பி அப்போ என்னாச்சுன்னா வாட்டர் ப்ரைவேட்டைசேஷன் வெற்றிகரமாக மாறிடுச்சு ஆனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து வாட்டர் பொல்யூஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாயிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு போர் போடுறது வந்து தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கு பேன் பண்ணப்பட்டு ஐட்டா அப்படின்னா உங்கள் இடத்துல வந்து நீங்கள் போர் போட முடியாது இது வந்து இங்கே நடக்குமா நடக்காதா இதெல்லாம் வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனால் தண்ணியை வந்து ஒரு நிறுவனம் நமக்கு வந்து கொடுக்குது அதுக்கு வந்து பணத்தை வாங்கிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வேறு வடிவத்தில் தண்ணியை அடையிறத அந்த நிறுவனம் விரும்பாது அதை வந்து ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி தடுக்கிறதுக்கு வந்து முயற்சி பண்ணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சிம்பிள் காமன் காமன் சென்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரியான முன்னுதாரணங்களை வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கு ஆனால் ஆம் ஆத்மியோடைய தலையீடு இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் மால்வியா நகரில் என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நிறைய உதாரணங்கள் இருக்குது இப்போ வந்து பயங்கரமான ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுத்தவங்களோட மைசூரில் அது பெரிய ஃபெயிலியூர் ஆகிடுச்சு டாடாவோட ஜோஸ்கோ நிறுவனம் வந்து தண்ணி கொடுக்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணி ரோடு முழுக்க வந்து கொதறி போட்டு பீஸ் பீஸ் ஆக்கி ஆனால் வந்து ஒழுங்காக தண்ணி கொடுக்க முடியாமல் அந்த இடத்துலேருந்து அது வந்து வெளியே போயிடுச்சு அதற்கு வந்து வேறு பல இடங்களில் வந்து அரசு வந்து ஃபைன் வந்து விதிச்சு இப்போ அதே மாதிரி பாம்பேக்கு பக்கத்தில் ஒரு பகுதியில் வந்து ரெண்டு மூணு அணைகளுடைய பொறுப்பை வந்து டாடா நிறுவனம் ஜோஸ்கோ நிறுவனம் வந்து எடுத்திருக்கு இப்போ அது மேலே சொல்லப்படுற குற்றச்சாட்டு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அணைகள் வந்து இப்போ தண்ணி இல்லாமல் விவசாயிகள் தற்கொலை பண்ணிட்டு இருக்கிற மராத்வாடா ரீஜனுக்கு வந்து தண்ணி கொடுக்குறதுக்காக கட்டப்பட்ட அணைகள் ஆனால் இதனுடைய பா இதனுடைய பராமரிப்பை ஜோஸ்கோ நிறுவனம் எடுத்துக்கிட்ட பின்னாடி இந்த தண்ணியை வந்து தண்ணிக்கு பஞ்சமே இல்லாத கோங்கன் பகுதிக்கு
இப்படி எல்லாம் வந்து பல விஷயங்கள் வந்து இங்க இது ரொம்பவும் மோசமான ஒரு விளைவுகளை வந்து ஏற்படுத்துறதுக்கான எல்லா விதமான வாய்ப்புகளும் இருக்கு அதை வந்து அவங்க அனைத்து விதமான வந்து கொண்டு வராங்க என்னன்னா முதல் முதலா நான் முதல்ல இருந்தே சொல்லிட்டு வந்த மாதிரி இதுக்கு பின்னணியா வந்து ஒரு கோட்பாடு அரசு வந்து இந்த அணைகள் சுற்றுச்சூழல் இதை பாதுகாக்கிறதுல தோல்வி அடைஞ்சிருச்சு பிரைவேட்டைஸ் பண்ணணும் ரெண்டாவது வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கறது நீதி இதை தவிர வந்து தலையிடக்கூடாது பிரைவேட்டைசேஷன் தான் வந்து உன்னதமான அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இதுல அரசுல இருக்கிற சின்ன சின்ன சொல்றாங்க இப்ப நம்ம ஊர்ல இருக்கிற அந்த அதிகார வர்க்கத்துக்கு இருக்கிற அந்த ஒரு ஒரு தெனாவட்டு எல்லாம் இருக்கும்ல மக்களை வந்து அற்பமா பாக்குற ஒண்ணு இருக்கும்ல அதை அடிப்படையா வச்சு இப்படி எல்லாம் வந்து மக்களை வந்து புல்லா வந்து நினைக்கிறாங்க ஆனா வந்து தனியார் கிட்ட ஒப்படைச்சா பொறுப்போட பதில் சொல்றது அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா என்ன அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு வந்து அரசு இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னைக்கு வந்து அது எப்படி இருக்கலாம் இருக்கு எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனா வந்து அதன் மேல வந்து குறைந்தபட்ச கட்டுப்பாடாவது நம்ம கிட்ட இருக்கு ஓட்டுக்காகவாவது நம்ம கிட்ட வந்து நிக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கு இப்போ ஆம் ஆத்மி வந்து ஓட்டுக்காக தானே ஒரு வாக்குறுதி கொடுக்குது அது பெரிய சோசியலிஸ்ட் கட்சி எல்லாம் கிடையாது அதுல என்ஜிஓ எல்லாரும் இருக்கிற ஒரு கட்சி தான் அது ஆனா ஏதாவது ஒன்னு வந்து செய்ய வேண்டிய ஒரு நெருக்கடி அதுக்கு இருக்குல்ல இப்ப அந்த மாதிரி வந்து ஏதாவது ஒன்னு வந்து செய் கேள்வி கேட்கணும்னா அரசை வந்து நம்ம கேட்க முடியும் ஆனா இந்த நிறுவனத்தை வந்து நம்ம வந்து கேட்கவே முடியாது இப்ப நம்முடைய மாநகராட்சி நம்முடைய சட்ட சபை இதுக்கெல்லாம் அது மேல வந்து எந்த விதமான அதிகாரமும் வந்து இல்லை ஜனநாயக அமைப்புக்கு வெளியே இயங்குது வந்து இப்ப அந்த சுயசுடைய போர்டு மீட்டிங்ல என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு வந்து தெரியுமா நமக்கு சொல்லணும்னு அவசியம் இருக்கா அது வந்து மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்துல பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கா ஒண்ணுமே இல்லை அவனுக்கு வந்து லாபம் இல்லைன்னா விட்டு போட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க நமக்கு வந்து தண்ணிக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் அவங்க வந்து எந்த விதமான கவலையும் வந்து பண்ண மாட்டாங்க அதனால வந்து என்ன அப்படின்னா இது இது வந்து எப்பேற்பட்ட நிறுவனங்கள் இவங்க அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தொடர்ந்து கண்காணிக்கிறதும் அதன் மீதான மாநகராட்சி மற்றும் அரசுடைய கட்டுப்பாட்டை வந்து நிலைநாட்டுறதும் ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமையில வந்து மக்கள் வந்து போராடி பிரைவேட்டைசேஷனை வந்து தடுத்து நிறுத்தி நிறுத்தலாம் மக்கள் வந்து வெற்றி அடைவாங்க அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கறதுங்கிறது ஒரு ஃபேர் ஃபெச்சு ட்ரீமா இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு அதுக்கான அமைப்பு வடிவம் போராட்ட முறைகள்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கான்னு எனக்கு வந்து தெரியல ஒருவேளை வந்து அஹ் இந்த நிறுவனம் வைக்கிற டிமாண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியலன்னா பெரிய போராட்டம் வந்து வெடிக்கலாம் அந்த மாதிரியான உதாரணங்களும் கோவையில் வந்து நடந்திருக்கு ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜெயலலிதா அரசு கட்டிட வரன்முறை சட்டம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்னா வந்து கொண்டு வந்தாங்க அதனால் பிளான் பண்ணாம அரசு அப்ரூவல் இல்லாமல் கட்டப்பட்ட அனைத்து கட்டடங்களும் அது எவ்வளவு பழமா பழைய கட்டடமா இருந்தாலும் சரி அவங்க வந்து அரசுக்கு வந்து ஒரு ஃபைன் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சட்டம் அது இதுக்கு எதிராக முதல்ல போராடுனது வந்து கோவை நகரம் தான் அதை தோக்கடிச்சதும் வந்து கோவை நகரம் தான் இப்போ வந்து இந்த மக்கள் வந்து அத்தனை ஈஸியா மக்கள் விரோத ஒன்னா வந்து விட்டு கொடுத்துட மாட்டாங்கிறது உண்மைதான் ஆனா அதே மாதிரி வந்து இவ்வளவு ஆழமான ஒரு திட்டத்தை வந்து வெறும் தன்னழிச்சியா போராடி தடுத்து நிறுத்திடுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கறதும் ஒரு கற்பனையான ஒண்ணுதான் அது எப்படி வேணாலும் நடக்கலாம் ஆனா வந்து என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத கண்ணு முன்னாடி நடக்கிற ஒன்னா மட்டுமே பார்க்காம மாநகராட்சி வந்து யாருக்கும் தெரியாம கொடுத்துருச்சு சுயஸ் நிறுவனம் இனிமேல் தண்ணி கொடுக்கும் இதை எதிர்த்து பார்க்காம இந்த வாட்டர் பிரைவேட்டைசேஷன் ஒரு நீண்ட நெடிய திட்டம் அப்படிங்கிறதையும் இதற்கு பின்னாடி மிகப்பெரிய ஒரு பிளானிங் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் கணக்களை எடுத்துட்டு வந்து பார்க்கணும் இப்போ முதல் கட்டமாக வந்து இந்த நிறுவனத்தை தடுத்து நிறுத்த முடியலன்னா கூட ஏன்னா முக்கால்வாசி வேலை முடிஞ்சிருச்சு கனெக்ஷனே கொடுத்துட்டாங்க தண்ணி திறந்து விடுறது தான் மீதின்னு நினைக்கிறேன் மற்ற இப்போ எங்கள் பகுதியிலலாம் முழுசும் கனெக்ஷன் எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதனால என்னென்னா மக்கள்கிட்ட ஓரளவுக்கு மேலே அவங்க வந்து டிமாண்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு அது மேலே ஆனால் ஒரு கட்டுப்பாட்டை வந்து செலுத்த வேண்டிய ஒரு ஒரு தேவை இருக்கு நிறுவனங்கள் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஓப்பனாக வந்து இயங்கணும் அப்படின்னு வந்து அதை டிமாண்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு கடமை வந்து அரசியல் கட்சிகளுக்கு வந்து இருக்கு அப்புறம் மாநகராட்சி வந்து தன்னுடைய அதிகாரத்தை வந்து அதன் மேலே தொடர்ந்து செயல்படுத்தும் ஏன்னா தனியார் நிறுவனங்கள் வந்து தங்களுடைய ஆதிக்கத்தை மாநகராட்சி மேலே செலுத்துறதுங்கிறது தான் நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் வந்து அதையும் வந்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ சுயஸ் நிறுவனம் வந்துருச்சு அப்படின்னு
அப்படின்னா இலவசமா இருக்கிற பைப்பு எல்லாம் எதையுமே நாங்க மாற்ற மாட்டோம் இலவச பைப்பு எல்லாம் அப்படியேதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மாநகராட்சி சொல்லிட்டு இருக்கு உண்மைதான் போல இருக்கு இலவச பைப்புகள் எதையுமே மாநகராட்சி மாற்றாது ஆனா இலவச பகுதி பைப்புகளை பயன்படுத்துற குடிசை பகுதிகளை வந்து மாத்துது சரியா இப்ப புத்தனங்குளம் ஆஹ் உக்கடம் செல்வ சிந்தாமணி குளம் இந்த மாதிரி பல பகுதிகளில் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழே வந்து அங்க இருக்கிற மக்களை வந்து வெளியே வந்து ரொம்ப தூரம் தள்ளி மலுமிச்சம்பட்டி இந்த மாதிரி இடத்துல கொண்டு போய் குடியேற்றுறாங்க அப்ப நீங்க பைப் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த தண்ணியை பயன்படுத்துறதுக்கு வந்து அங்க ஆள் இருக்க மாட்டாங்க அந்த இடத்துல வந்து பூங்காக்கள் அமைக்கப்பட போதாமா பார்க்கிங் இதெல்லாம் வந்து அமைக்கப்படுதாமா இதுதான் வந்து ஸ்மார்ட் சிட்டி ஸோ இது என்ன அப்படின்னா ரொம்ப வந்து வேடிக்கையானது நாங்கள் அதை பண்ண மாட்டோம் இதை பண்ண மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு வடிவத்தில் அதை விட மோசமான பல விஷயங்களை வந்து செய்கிறாங்க இப்போ அந்த இடத்துல வந்து பார்க்கிங்கு பூக்கா பூங்காவும் கட்டுறாங்கன்னா மலுமிச்சம்பட்டியில் கட்டுற வீடுகளை இங்கேயே கொடுக்கலாம்ல அங்கே கட்டி கொடுக்கலாம்ல கட்டி கொடுக்க முடியாது ஏன் முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் கோவை நகரம் வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு ஸ்மார்ட் சிட்டியாக ஒரு உலக வங்கியுடைய விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு செயல்படக்கூடிய ஒன்றா வந்து அது வந்து மாறப்போகுது இந்த இடத்துல இலவச மின்சாரம் இலவச தண்ணி இது எல்லாத்தையும் டிமாண்ட் பண்ற மக்கள் வேற எங்கேயாவது வந்து போயிடணும் அந்த பகுதியுடைய வளர்ச்சிக்கு வந்து அவங்கள வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் இப்படி எல்லாத்தையும் மலுமிச்சம்பட்டி கொண்டு போறதோட நோக்கம் வந்து அடுத்த கட்ட கோவையுடைய வளர்ச்சியை மலுமிச்சம்பட்டியில ஏற்படுத்துறதுங்கிறதா வந்து இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இதனுடைய விளைவுகள்லாம் வந்து ரொம்ப குரூரமா வந்திருக்கு தண்ணி அப்படின்னா தண்ணி மட்டுமே இல்லை தண்ணி அப்படிங்கிறது வந்து குடியிருப்பு பகுதிகளை வந்து வேற இடத்துக்கு தூக்கி போடுறதுலயே வந்து அதோட இணைக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ சென்னையில கண்ணகி நகர் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி இந்த மகுதி மக்களை வந்து வெளியேற்றிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த பகுதி முழுக்க காசு கொடுத்து தண்ணி வாங்குறவங்க மட்டுமே தான் இருப்பாங்க வாட்டருக்கோ இப்போ நாளைக்கு வரப்போற கரண்ட் இந்த மாதிரியான பிரைவேட் நிறுவனங்களுக்கோ எந்த விதமான பிரச்சனையும் வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு நீட்டான ஒரு ஒரு நகரத்தை மாத்திரை வேலையை வந்து செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அதனால நம்ம வீட்டுக்கு வர்ற தண்ணியுடைய விலை வந்து அதிகரிக்கல அப்படிங்கிறதுனால வந்து நம்ம சேஃபா இருக்கும் நம்ம நினைக்கவே முடியாது ஒரு பக்கத்துல முதன்குளம் பகுதியிலயோ இல்லாட்டி உக்கரத்திலயோ இருக்கிற மக்கள் வெளியேற்றப்பட்டாங்கன்னா அது இன்டைரக்டா நாளைக்கு ஆஹ் மிடில் கிளாஸ கட்டாயம் பாதிக்கும் சரியா மிடில் கிளாஸ் டிஃபென்ஸ்லெஸ்ஸா வந்து அவங்க முன்னாடி வந்து சிக்குவோம் நாளைக்கு ஒரு விலை அப்படின்னு சொல்லி வச்சாங்கன்னா தண்ணி ஒற்றுமை அப்படிங்கிறது வந்து சிதறடிக்கப்பட்டு கட்சிகள் மூலமா சாதிகள் மூலமா வந்து சிதறடிக்கப்பட்டு இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் வந்து இங்க நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதனால் வாட்டர் ப்ரைவேட்டைசேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து முழுமையாக வந்து ஒரு கழுகு பார்வையில் பார்க்க வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கிற ஒரு நீண்ட ஒரு இது ஒரு ஒரு அரசியல் நான் ஏறக்குறைய ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு மேலே வந்து நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் தோழர்கள் வந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் தான் என்னை வந்து பேச சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து இதோட இதை வந்து முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு ஈவினிங்காக இருந்துச்சு வாய்ப்புக்கு வந்து நன்றி